அனைவருக்கு வணக்கம் ஃபஸ்ட் இயர் அல்ஜிப்ராவில் ஃபைன் சம் டு தி இன்ஃபினிட்டியில் இன்னொரு சம் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு காணொலியில் ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்த சம் ஸோ சொல்யூஷனை நம்ம எஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு டினாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டீன் டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டினாமீட்டர் என்னவாக இருக்குன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸாக இருக்குது என்னவாக இருக்குது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் நியூமரேட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அது ஏபியாக இருக்குது அந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னா த்ரீ செவன் மைனஸ் ஃபோர்னா த்ரீ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது அப்போ எப்போலாம் நியூமரேட்டர் ஏபி காமன் டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீயாக இருக்கும் நியூமரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த பேட்டர்லாம் நம்ம எழுத போகிறோம்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ டினாமீட்டரை மல்டிபிள் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால டினாமீட்டர் இருக்கிறதுல சிக்ஸு காமனாக நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் டுவெல் இருக்குது இல்லையா டுவெல் வந்து டூ இன்ட்டு சிக்ஸுன்னு நம்ம எழுதுகிறோம் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இங்கே டினாமீட்டரில் டுவெல் வந்து டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் எழுதுகிறோம் எயிட்டின் வந்து த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் எழுதுகிறோம் ஸோ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்ததில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டுவெல் வந்து டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் எயிட்டீன் வந்து த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஓகே ஸோ நியூ மினிட்டில் இப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் நான் த்ரீன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த த்ரீ ஆளை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒன் இருக்குது டிவைட் பை த்ரீ பண்ணுறேன்னா இன்ட்டு த்ரீ நம்ம பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பை த்ரீ பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்போ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு த்ரீயால் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயரால் மல்டிபிள் பண்ணுன்னு அர்த்தம் ஸோ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் அதே போல் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் பை த்ரீ அப்படின்னா இன்ட்டு த்ரீ கியூப் அப்போ தான் அந்த பேலன்ஸிங்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம அந்த நியூமினேட்டர் ஒன் பை த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த டூவும் இருக்கட்டும் ரிமைனிங் த்ரீ பை சிக்ஸு நான் ஒன்றா கிளப் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ச்சுனா வெளியே எடுக்கும்போது இந்த சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லையா மொத்தமாக த்ரீ பை சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அடுத்தது அதே போல் எழுதும்போது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் பை த்ரீ டினாமினேட்டில் டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் க்யூப் இங்கே த்ரீ க்யூப் இருக்குது இல்லையா அப்போ த்ரீ பை சிக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ் ஆப்வியஸாக அடுத்த டேம் வந்து மைனஸ் வருதுன்னு அர்த்தம் எப்போல்லாம் அந்த நியூமினேட்டர் ஏபி காமன் ரேஷியோ ப்ளஸில் இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ நியூமினேட்டர் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன்று என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ ஆல்டர்னேட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வருது அப்போ நம்ம பயனமில் சிஸ்டை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நம்ம நாலு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்போம் எந்த ஃபார்முலா இதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் வரும்போது இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வரும் இது என் என் ப்ளஸ் ஒன் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ இது ரெண்டுமே வரும் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும்போது இந்த ஃபார்முலா எடுக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் என் ஓகே இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் டினாமிட்டில் டூ ஃபேக்டரில் இருக்கணும் நியூமினிட்டில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கணும் எக்ஸ் க்யூப்னால் டினாமிட்டில் த்ரீ ஃபேக்டரில் இருக்கணும் என்லேருந்து என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த சம்பில் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்ட்டு இங்கே இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஆனால் டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு இருக்குது பாருங்கள் டூ இன்ட்டு த்ரீனா ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே டினாமிட்டர் த்ரீ ஃபேக்டரும் இங்கே அந்த ஹோல் க்யூப்னு வர வரணும்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே ஒன்று குறையுது அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் பை த்ரீ இருக்கட்டும் பை டூ இருக்கட்டும் த்ரீ பை சிக்ஸை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ அகெயின் இங்கே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் பை த்ரீ டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை டூ த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றது நான் சொல்ல போகிறேன் டூ இன்ட்டு த்ரீ நம்ம ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ ஒன்று ஜஸ்ட் மல்டிபிள் பண்ண எந்த சேஞ
ஓகே இப்போ நமக்கு கீழே பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீனா இங்கே ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்னா ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு டூனா டூ டேர்ம்ஸ் நியூமினேட்டில் ப்ராடக்ட் இருக்குது அதாவது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்னு அர்த்தம் அப்போ என்னன்றது இங்கே மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஆனால் இங்கே டூ ஃபேக்டரில் நம்ம ஸ்கொயர் இருக்கணும் இல்லையா இங்கே த்ரீ ஃபேக்டரில் க்யூப் இருக்கணும் எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள் ஒரு ஒன் பை டூ மிஸ் ஆகுது ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளைட் பை ஒன் பை டூ ஆன் போத் சைட் அப்போ இங்கே ஒன் பை டூ எழுதுகிறேன் அப்போ இங்கே ஒன் பை டூ பண்ணும்போது இது என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் ஆகும் இங்கே வரும்போது இது க்யூப் ஆகும் இது வரும்போது ஃபோர் ஆகிடுது ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த டூ இன் டூயும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் இருக்குது மைனஸ் எஸ் பை த்ரீ ஓகே ஸோ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இது இருக்கிறது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸட்ரா இந்த டைப்பில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கான முழு ஃபார்முலா நமக்கு இது எந்த டைப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம் So, 1 minus nx plus n into n plus 1 by 2 factorial into x square minus n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3 factorial into x cube plus x etc. equal to 1 plus x the whole power minus n. Okay. So, in the case, we have to say that n is equal to minus 2 by 3. So, here n equal to minus 2 by 3. So, here n equal to minus 2 by 3. So, here n equal to minus 2 by 3 x என்றது வந்து 1 by 2 x என்றது 1 by 2 இப்போ இது இது நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 1 minus nx நமக்கு மிஸ் ஆகுது ஓகே அப்போ இந்த 1 minus nx ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இந்த சம் தி இன்ஃபினிட் சீரிஸ் பண்ணும்போது இதனோட சம்மேஷன் தான் 1 plus x the whole power minus n plus 1 minus nx மிஸ் ஆகுது அப்போ minus 1 plus nx நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் ஸோ தேர் ஃபோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது மைனஸ் எஸ் பை த்ரீ இந்த இன்ஃபினிட் சீரிஸை நம்ம சம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம் மிஸ் ஆகுது அது ரைட் சைடில் வச்சு எழுத போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன வரும்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஓகே ஹியர் என் வந்து மைனஸ் டூ பை த்ரீ எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன் பை டூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் எண்ணுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ பை த்ரீ அப்போ இங்கே மைனஸ் என் இருக்குது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ஆகும் மைனஸ் ஒன் எண்ணுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ பை த்ரீ எண்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக போடும்போது ஒன் பை டூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது மைனஸ் எஸ் பை த்ரீ இருக்குது ரைட் இங்கே நம்ம டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாமா அப்போ இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் அதில் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ ப்ளஸ் எஸ் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு இது மைனஸ் ஆகும் இது ரெண்டும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இங்கேயே சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கலாம் த்ரீ பை டூன்னு போட்டிருக்கலாம் ஓகே நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் போடுறேன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இருக்குது இதை நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு இல்லை இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் எனக்கு த்ரீ ஒன்று இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த மைனஸ்ன்னு வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்றது வந்து ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆகும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டிவைடட் பை த்ரீ இருக்குது இல்லையா இப்போ மல்டிப்ளை பை த்ரீ ஆன் போத் சைட் பண்ணுறேன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஸ் இருக்கும் மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே முன்னாடி த்ரீ வரும் இங்கேயே எல்சிஎம் எடுத்துன்னா த்ரீ பை டூ த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்னை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது த்ரீ இந்த ஒன் பை த்ரீ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீனா த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னா ஃபோர் நமக்கு வரப்போகுது ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறேன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ ஸோ இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் புக்கில் நான் உங்களுக்கு அந்த ஹோம்ஒர்க் சம் கொடுத்தேன் இல்லையா அங்கே கொடுக்கும்போது இந்த செகண்ட் செம்க்கு ஆன்சர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் பவர் ஒன் பை த்ரீனு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஆன்சர் கொண்டு வரதுக்கு எப்படி ரீரைட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ நான் இங்கே வந்து பை டூ வரணும் இல்லையா மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை டூ இந்த ஸ்டெப்பில் நான் பண்ணுறேன் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு டூ இந்த இடத்துல மல்டிப்பிள் அண்ட் டிவைட் பை டூ பண்ணுறேன் ரிமைனிங் த்ரீ பை டூ த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ இருக்குது த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ வரும்போது த ஹோல் ஸ்கொயர் உள்ள கொண்டு வந்துடலாம் பவர் ஒன் பை த்ரீ இருக்குது அதாவது ஏ பவர் எம் இன்ட்டு என் வருது அப்படின்னா நம்ம எப்படி
So 4 minus 3 by 2 into 2 cube na 8 varu ungalukku. So 8 into 9 by 4, 4 ala cancel panna 2 times, power 1 by 3 irukku. 2 nines are 18. So 4 minus 3 by 2 into 18 power 1 by 3. So on the book work la enna answer irukku, adhe answer namakku vandhi ritchi. Adutthu kaunnoli illa pakkala, nandri venakkam.